ఆయన బలంగుంటదంట ఎవరికి అభిషేకించబడిన వారికి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణలు బలముగా ఉంటాయంట ఆయన నడిపింపు మీరు గుర్తించగలుగుతారంట అందుకనే బాక్యలు రాయబడింది మీరు కుడికైనను ఎడంకైనను తిరిగినప్పుడు మీ వెనకాల ఒక శబ్దము వినబడుతుంది ఏ దారి ఏ మార్గం ఎన్నుకోవాలో ఆ శబ్దమే మీకు బయలుపరుస్తుంది పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు అని చెప్పలేదు కానీ నూతన నిబంధనలో మనము రూఢిగా చెప్పగలము ఏంటిదంటే ఆ శబ్దము ఎవరిది పరిశుద్ధాత్ముడిది అభిషేకించబడిన వారు పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని వినగలుగుతారు పరిశుద్ధాత్మని ఒక ప్రేరేపణ బలముగా వారి జీవితంలో కనబడుతుందంట ఎంతమందికి దర్శనాలు వస్తుంటాయండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హెవెన్లీ విజన్స్ లేకపోతే ప్రాఫిటిక్ విజన్స్ ప్రవచనాత్మక దర్శనాలు స్వప్నాలు లేకపోతే దేవుని స్వరము మీరు పడుకున్నప్పుడు మాట్లాడటము ఇవన్నీ ఏంటిదంటే పరిశుద్ధాత్మ స్వరము మనకి వినబడతాయంట ఈ దర్శనాలు అనేది దేవుడు మనకి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఈ స్వప్నాలు అనేది దేవుడు మనకి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఆ ఏదో కలలే లేకపోతే ఏదో వాట్ వండర్ఫుల్ డ్రీమ్ అని వదిలిపెట్టుకోవడం కాదు కానీ దేవా ఏం చెప్పమంటున్నావు ఏం ఏం చెప్పదలుచుకున్నావయ్యా వాట్ డూ వాంట్ కన్వే టు మీ సమయాల వల్ల మీరు అడగగలుగుతారా దేవా సెలవేమో నీ దాసుడు ఆలకిస్తున్నాడు ఈ రోజు సెలవి అయ్యా అడగండి దేవుడిని పరలోకపు దర్శనాలు నాకు దయచే పరలోకపు స్వప్నాలు దయచి నీ స్వరము స్పష్టంగా వినిపించు ఆయన స్వరము ఎంత స్పష్టంగా ఉంటదంటే మీ తోటి స్నేహితులతో మీరు ఎలాగ మాట్లాడతారు అలాగ మాట్లాడతాడండి ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నట్లయితే అభిషేకించబడిన వారంత సన్నిహితంగా ఉన్నట్లయితే ఆయన స్వరం అంత స్పష్టంగా వినబడుతుందంట వీరి దగ్గరికి వారి దగ్గరికి ఆ సేవకుల దగ్గరికి వీరి దగ్గరికి వెళ్ళటం కాదు దేవుడు ఏం చేయమంటున్నాడు నో యూ విల్ హియర్ హిమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ మెన్ మీరు స్వతహాగా వింటారు ఆయన స్వరాన్ని ఎంతమందికి అట్లాగా వినాలని ఆశ ఉంది నిజంగా ఆశ ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మన హృదయవాంచని నెరవేరుస్తాడండి ఈ రోజు చాలా బాధకరమైన విషయం ఏంటిదంటే అవసరత రాగానే శ్రమ రాగానే సమస్య రాగానే మొట్టమొదటిగా మనుషులు మనుషులు వదిలేంటి విశ్వాసం అనబడిన వారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మొట్టమొదటిగా మా అమ్మకి చెప్పుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఆ సేవకులకి చెప్పుకోవాలి దేవ ఆ సేవకుల దగ్గర ఫోన్ చేసి ఏమంటారంటే నాకు అర్జెంటు గా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడే చెప్పేయండి ఇప్పుడే చెప్పేయండి చాతపడుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటారు చూడండి ఏం జరుగుతుందో చెప్పే ఏమవబోతుందో చెప్పే ఇలాగ జరగాలని చెయ్యి అట్లా కాదండి గాడ్ హేట్ సార్సరీ దేవుడికి అది అసహ్యమంట అన్నిటికంటే ఏమైనది అట్లాంటిది ఈ రోజు మనుషుల్ని విగ్రహాలుగా సేవకుల్ని విగ్రహాలుగా లేకపోతే ప్రేర్ నెంబర్ విగ్రహాలుగా అది తప్పు అని చెప్పట్లేదు కానీ మొట్టమొదటిగా ద ఫస్ట్ పర్సన్ దట్ వి గో టు ఎస్ హూ ఏసే ఏసే దగ్గరికి మొట్టమొదటికి వెళ్ళి మనం చెప్పుకోవాలండి ఏసే మనల్ని నడిపిస్తాడు మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారా ఏ మార్గం వెనుకాలో తెలియట్లేదా మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎప్పుడు వాడే చిట్కా ఏది నా జీవితంలో అన్ని విషయాలు మొట్టమొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు అంటే రక్షించబడిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏ నిర్ణయమైనా నేను ఏ మనుషుడి దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళను ఏ సేవకుల దగ్గర మీరు చెప్పండి ఒకవేళ అది కన్ఫర్మేషన్ గా వారిని అడుగుతానేమో కానీ వాక్యానికి కన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా అది లోకపరమైన నిర్ణయాలైనా లేకపోతే పరిచర్య నిమిత్తమైన నిర్ణయాలైనప్పటికీ కూడా దేవుని సనిలో మోకరించి దేవ ఈ విషయమై ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ చిత్తం ఏంటో భయపరచు నా నిర్ణయాలు కాదు నా తొందరపాటు కాదు నా ఎక్సైట్మెంట్ కాదు యూ టెల్ మీ ఇస్ దిస్ యువర్ విల్ కాలేజ్ విషయం ఏంటి స్కూల్ విషయం ఏంటి వివాహం విషయం ఏంటి ఈ పరిచర్య విషయం ఏంటి అన్ని చిన్నవి ఏంటి పెద్దది ఏంటి ఒక స్థలము విషయం ఏంటి మా ఇల్లు మారటములో కూడా ఏ ఇల్లుకి వెళ్ళాలి ఆ ఇల్లు చూపిస్తున్నారు ఆ ఇల్లు ప్రేరేపణ ప్రేరేపిస్తున్నారు మనుషులు కానీ అది నీ చిత్తమా అని అడిగినప్పుడు కొన్నిసార్లు దేవుడు ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడు కొన్నిసార్లు కదా అన్నిసార్లు నాతోటి ఆ వాక్యం ద్వారా ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడతాడంటే ఒక ఇంటి విషయమై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన వచ్చినప్పుడు మాకు అక్కడ పాత ఇంట్లో ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు వెను వెంటనే వీ హ్యాడ్ టు బెకేట్ దట్ ప్లేస్ అట్లాంటి పరిస్థితులు ఇల్లు ఆ దేవుడే చూపిస్తున్నాడు కదా మమ్మల్ని తప్పించడానికి అని అనలేదండి ఎప్పుడైతే అది చూపించాడు ఎప్పుడైతే ఆ మనుషులు ఇది ప్రేరేపిస్తున్నారు ఇది దిస్ ఇస్ ద ప్లాన్ ఇక్కడ వెళ్తే బాగుంటుంది అని అంటే వెను వెంటనే దేవుని సన్నిధిలో మోకాలు ఉండి దేవా నీ చిత్తమేనా నువ్వు అడిగేదా నువ్వు కోరేదా నువ్వు ఆశపడేదా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఒకటే మాట ఇది నా నివాస స్థలంగా చేసుకుంటాను అంటే ఏమొచ్చింది కన్ఫర్మేషన్ ఎస్ ఈ సెయింగ్ ఎస్ గో హెడ్ 
అందుకని నేను దావేదిని చూసినట్లయితే ప్రతి విషయంలో యుద్ధము జరిగించే విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునే విషయంలో ఆయన ఒక మాట ఉంటది బైబిల్లో యహోవా యుద్ధ విచారణ చేయగా అలి లూయ ఈ రోజు మనం కూడా ప్రతి విషయంలో యహోవా యుద్ధ విచారణ చేయాలంట అన్ని విషయాల్లో దేవునికి చెప్పండి ఫస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ యూ కాలింగ్ ప్రేయర్ నంబర్స్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సేవకులు నో బట్ ఫస్ట్ పర్సన్ టు గో టు ఇస్ హూ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సగానికి సగం ఏంటి ఎనభై తొంభై శాతం ఆన్సర్ అక్కడే వస్తుంది అందుకనే ఐదోది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ బలముగా ఉంటదంట ఆయన నడిపింపుని మనం గుర్తించగలుగుతామంట ఈ స్థలానికి వెళ్ళద్దు ఎంత మందికి అలాగా ప్రేరేపలు వచ్చినాయండి ఈ స్థలానికి వెళ్ళద్దు ఈ చోటుకు వెళ్ళకు అక్కడికి వెళ్ళకు లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు ఆ మనుషుల్ని కలువు ఈ మనుషుల్ని కలవకు అని ప్రేరేపలు వస్తున్నాయా దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు మాటలు మాట్లాడేవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు ఇది నీకు హానికరము ఇది నాకు ఇష్టం లేదు లేకపోతే ఇది నీకు మంచిది కాదు అని చెప్తున్నప్పుడు అట్లే ఆ మాటల్ని ఆ స్వరాన్ని అలగద్రొక్కుతున్నారా అంతే ఎన్నోసార్లు అండి నా జీవితంలో రక్షించబడక ముందు కూడా అంటే మారు మనసు అనుభవం చిన్నప్పటి నుండి దేవుని సన్నిధిలోనే పెరిగిన దాన్ని కానీ నిజమైన మారు మనసు అనుభవం పొందక ముందు అప్పటికీ కూడా దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించేవాడు అంటే కొంతమంది స్నేహితులు అనబడ్డారు నాకు అప్పుడే నూతనంగా వాహనం వచ్చింది టూ వీలర్ వచ్చినప్పుడు నేను ఒకసారి నడిపిస్తా నేను ఒకసారి నడిపిస్తా అన్నాడు అని అడిగారు నీకు వచ్చా అని అడిగారు ఆ అంతంత వచ్చు అంతంత మాత్రం ఆ రోజు బలంగా వర్షం పడుతుంది చాలా ఘోరంగా పడుతుంది ఆ రోజు వర్షం పడతాం అంటే నాలో పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు వెళ్ళకు 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 అక్కడికి వెళ్ళకు తనకి ఇవ్వకు ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ అని కానీ నేను అట్లే ఇదేదో నా తలంపులే అని అనగదొరకని దేవుని స్వరాన్ని ఆ వర్షంలోనే మేమేదో అది థ్రిల్లింగ్ రైడ్ అనుకుని నా స్నేహితురాలు నేను వెళ్ళాం తను నడిపిస్తుంది ఆ స్లోప్ దగ్గర అలాగే స్కిడ్ అయ్యి ఈడ్చుకుంటూ రోడ్ పైన వెళ్ళాం ఇప్పుడు వరకు ఈ గాయము నా చేతిలో అదే ఉంటది నేను ఎప్పుడు కూడా అది తీపిచ్చుకుందాం అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు నేను వినలేదు ఈ గాయము దేవుడు చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ స్థలానికి వెళ్ళద్దు అని Do you have that prompting of the Holy Spirit? If you are not the same prayer, you will not be able to pray for us. But, oh, this is God who is saying, I have to listen to God. That is, the truth is that we are the same. That is, we are the same. The truth is that, we are the same. 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 ఎన్ని పోరాటాలైనా ఆయనని కీర్తించడము కీర్తించడము ఆపలేరు ఒకవేళ మీరు అటువంటి గుంపులో ఉన్న వారైతే చేతులు ఎత్తే బిక్కరి హాలు చెప్తారా అండి నేను ఎల్లప్పుడు యహోవాను సన్నతించదను నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును ఇది మనము విశ్వాసులో ఏసు రక్తం చేత కడగబడిన వారము పాడగలుగుతాం కానీ అవిశ్వాసులు ఏం పాటలు పాడుతున్నారు ఎవరి గురించి పాడుతున్నారు దేనికోసం పాడుతున్నారు అసలు వారు వారు పా పాడేదానికి అర్థం పద్దం ఉందా వారు ఎందుకు ఉత్సహిస్తున్నారు ఎందుకు సంతోషిస్తున్నారు ఓకే కొన్ని నిమిషాలు సంతోషిస్తున్నారు పాటలు పాడుకుంటా దాని తర్వాత ఏంటి వారి నిరీక్షణ ఏంటి వారి రక్షణ ఉందా రక్షణ ఆనందం ఉందా కానీ విశ్వాసులు అనబడిన మనమందరము కడుక ఏసు రక్తం చేత కడుగు పడిన మనమందరికి ఎన్న ధైర్యం ఏంటిదంటే దేవుని గూర్చి మాటలు పాటలు పాడకుండా మాట్లాడకుండా ఉండలేము ఎప్పుడు స్థుతించే జీవితము ఎప్పుడు కీర్తి థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ దేవా నీకు వందనాలయ్య నాలో ఊపిరించావు నీకు వందనాలయ్య నాకు కుటుంబం ఇచ్చావు నీకు వందనాలయ్య నాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చావు నీకు వందనాలయ్య నాకు ఇచ్చిన సమస్తం బట్టి నీకు స్థుతులయ్య ఈ రోజు నీ దయను చూపించావయ్యా టుడే ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ఫేవర్ ఇన్ మై లైఫ్ లాడ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ స్టిల్ ప్రేస్ యూ లాడ్ నా శరీరము కుళ్ళిపోయినను నేను ఇంకను నేను స్థుతిస్తానయ్యా ఎందుకంటే నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన నేను నా కనులారా స్థుతి చూస్తాను యోబు ఎల్లప్పుడు ఆ రీతిగా స్థుతించేవాడు దావిదు ఎల్లప్పుడు అంటే వారు అభిషేకించబడిన వారా కాదా ఈ రోజు నిజంగా అభిషేకించబడిన వారిలో ఉండే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటిదంటే ఎప్పుడు కూడా స్థుతిస్తూ ఉంటారంట పోరాటాల హాలే లూయ సమస్యల హాలే లూయ ఏమైనా పెద్ద సమస్య వాళ్ళ పైన వచ్చి పడ్డదా దాన్ని చూసి బెదిరిపోవడం కాదు కానీ దాన్ని బట్టి దేవ ఈ పోరాటం ద్వారా ఈ సమస్య ద్వారా నాకు ఇంకా గొప్ప హెచ్చింపు ఇంకా గొప్ప ఘనత ఇంకా నాకు ఏదో పాఠము నేర్పిస్తున్న దాన్ని బట్టి హాలే లూయ అని స్థుతిస్తారంట అభిషేకించబడిన వారు నో బడి కెన్ స్టాప్ దెమ్ ఫ్రమ్ ప్రేజింగ్ గాడ్ పౌలు సీలలు చూస్తుంటాం ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాం పౌలు సీలలు అంత గాయాల్లో అంత